you strong. Namaskaram, I am Dr. Nisha Isteran. Nisha's Education Hub in the next episode of the episode. ശാശ്വതം <laughs> ഇന്ന് നമുക്ക് തിയറീസ് ഓഫ് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ സൈക്കോളജിയുടെ ക്ലാസ്സുകളിലൊന്നും തന്നെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ സിലബസിൽ കാണാത്ത ഒരു ഏരിയയാണ് പണ്ട് ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് തന്നെ ഈ ഹെർഡിറ്റി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു പോർഷൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ സ്റ്റഡീസൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കത് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് സിലബസിൽ തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേറ്ററ്റിൻ്റെ സിലബസിൽ വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് വരാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് ആ ടേംസ് നമ്മളിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് പോയിൻറ്റ് വൈസായിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ നോട്ട്സ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ആ ടേംസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ലോസാണ് നമ്മൾ ടേംസായിട്ട് തന്നെ ഓർക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തത് മെൻ്റൽസിൻ്റെ ലോ ആണ് മെൻ്റലിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ജോൺ ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ജൻ മെൻ്റലിൻ്റെ ലോയൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ജനിതക മായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹർഡിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അപ്പം ലൈക്ക് ബിഗറ്റ്സ് ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് സമാനമായത് സമാനമായതിനെ ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മെൻ്റലിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലോയാണ് ഇറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു എ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ജെനറ്റിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഫ്രം ദ പാരൻസ് ടു ദ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ത്രൂ ഹെർഡിറ്റി ഓഫ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾ എന്നോ ഇപ്പോൾ എന്ത് ആണെങ്കിൽ ഏത് ജീവിയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഓഫ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് പാരൻസിൽ നിന്ന് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നമ്മളിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മെൻ്റലിൻ്റെ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ബിഗറ്റ്സ് ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബുദ്ധിശാലികളായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ബുദ്ധിശാലികളായ കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു പാരൻസ് വളരെ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുട്ടികളും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ഈ ലോ പറയുന്നത് അടുത്ത് മെൻ്റലിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലോയാണ് ലോ ഓഫ് വേരിയേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിചലന നിയമം എന്ന് പറയും വെൻ ആൻ ഓർഗാനിസം ഹാസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് അലീൽസ് ഓഫ് എ ജീൻ ഓൺ ദ ഡോമിനൻ്റ് അലീൽ വിൽ ഹൈഡ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ അതർ ദ റിസസീവ് അലീൽ ആൻഡ് ഡിറ്റർമിൻ അപ്പിയറൻസ് ഈ ട്രെയിമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളിൽ പല സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അത് പകുതി പാരൻറ്റിൽ നിന്നും പകുതി പകുതി അച്ഛനിൽ നിന്നും പകുതി അമ്മയിൽ നിന്നും ഒക്കെ കിട്ടിയതാണെന്ന് ഇനി വരുന്ന ലോയിൽ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മളിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കളിൽ അത് അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ അവർ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വരൂ അടുത്തത് റിസസീവായിട്ടിരിക്കും ഇനി എൻ്റെ മകൻ്റെ മക മക്കളുടെ കാലം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ റിസസീവായിട്ട് അതായത് ഒളിഞ്ഞിരുന്ന സ്വഭാവമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടികളിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വഭാവം എൻ്റെ ചെറുമക്കളിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ചില സ്വഭാവങ്ങൾ മാത്രം ഡോമിനൻ്റായിട്ട് വരികയും അതിനടുത്ത തലമുറയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത തലമുറയിലോ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ റിസസീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സപ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പം ശിശുക്കൾ മാതാപിതാക്കളുടെ തനി പകർപ്പ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ പകുതി അച്ഛൻ്റെ സ്വഭാവവും പകുതി അമ്മയുടെ സ്വഭാവവും ആയിരിക്കും ഏതാണോ ഡോമിനൻ്റായിട്ട് അവരുടെ ജീനിനകത്ത് വരുന്നത് ആ ക്യാരക്ടറായിരിക്കും അവർ കാണിക്കുന്നത് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് റിസസീവായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം അടുത്തുള്ള തലമുറകളിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് പകർന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് ഈ പറയുന്ന ലോ ഓഫ് വേരിയേഷൻ തനി പകർപ്പുകളായിട്ട് തന്നെ വരത്തില്ല പക്ഷേ മിക്സിങ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് റിഗ്രഷൻ
പ്രവണത കാണിക്കുന്നു ഏറ്റവും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പാരമ്പര്യ നിയമമാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് പിന്നീട് പിന്നീട് ഇതൊക്കെ ആദ്യമേ ആദ്യ കാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന നിയമങ്ങളാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് പിന്നീട് ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡീസ് വീണ്ടും വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെതായ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നും തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ലോകളൊക്കെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബുദ്ധിശാലികളായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു നിയമമായിരുന്നു ഇത് പ്രത്യാവർത്തന നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു നിയമമായിരുന്നു ഇത് അടുത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിയറിയാണ് വൈസ്മാൻസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് തിയറി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജേം പ്ലാസ ഒന്നും സൊമാറ്റോ പ്ലാസ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജനന കോശികളൊന്നും അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ സെൽ സാധാരണ ബോഡി പാർട്സ് എല്ലാം വരുന്ന സൊമാറ്റോ പ്ലാസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സെൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ ജേം സെൽസ് ജേം പ്ലാസത്തിൽ നിന്നാണ് ജേം സെൽസ് ഉള്ളത് ആ ജേം സെൽസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന് അതായത് ഹെർഡിറ്റിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രത്യുൽപാദന കോശങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ പറയും അതിന് നമ്മൾ ജേം സെൽസ് എന്നറിയപ്പെടും എഗ്ഗും സ്പേമും ഒക്കെ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന സെൽസാണ് അത് തലമുറകൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ ജേം സെൽസാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെർഡിറ്റിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തലമുറകളിൽ നിന്ന് തലമുറകളിലേക്ക് ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ അത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിലാണ് വൈസ്മാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അതിനോട് കൂടെ ചേർത്തിരുന്നൊരു സംഗതിയാണ് അക്വേഡ് ട്രൈഡ്സ് അതായത് ആർജിത വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കനോട്ട് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത കുട്ടി അടുത്ത തലമുറയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ആർജിക്കുന്ന കഴിവുകൾ പിന്നീട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നും അന്ന് അദ്ദേഹം അന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഗാൽട്ടൻസ് തിയറിയാണ് ദ ചൈൽഡ് ഇൻഹെറിറ്റ്സ് പാർട്ട്ലി ഫ്രം ഹിസ് പാരൻസ് പാർട്ട്ലി ഫ്രം ഹിസ് ആൻസെസ്ട്രി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആൻസെസ്ട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ തലമുറകളോട് നിന്ന് നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നതാണ് അപ്പോൾ പകുതി പാരൻസിൽ നിന്നും പകുതി നമ്മുടെ പിതാ പിതാമഹന്മാരിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് വിദൂര പൂർവ്വ പിതാക്കളിൽ നിന്ന് പോലും പാരമ്പര്യം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു എന്ന് ഗാൽട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അപ്പു അപ്പൂപ്പൻ്റെ 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 കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ പോലും കുട്ടികളിലേക്ക് പിന്നീട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ കുട്ടിയുടെ ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവിൽ പകുതി മാത്രമാണ് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് നേടുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഗാൽട്ടൻ്റെ തിയറി വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടും വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് ഗാൽട്ടൻ തിയറി അടുത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളൊരു തിയറിയാണ് ഡാർവിൻ്റെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ചാൾസ് ഡാർവിൻസ് തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ വേരിയേഷൻ ഒക്കേഡ് റാൻഡംലി എമങ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്പീഷീസ് ഒരു സ്പീഷീസിൽ പലപ്പോഴും മെമ്പേഴ്സിനും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്ട്രേറ്റ്സ് കുഡ് ബി ഇൻഹെറിറ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് പ്രോജനി അതിൻ്റെ മുൻ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കാം അതിൻ്റെ ട്രേറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതുപോലെ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നിലനിൽപ്പിനായിട്ടുള്ള പോരാട്ട് പോരാട്ടം ആ പോരാട്ടത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് സർവൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഡാർവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പയർ വിത്തൊക്കെ പാകിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ മുളച്ച് വരും പക്ഷേ അതിൽ ആ മുളച്ച് വരുന്ന എല്ലാ തൈകളും വലിയ ചെടിയായിട്ട് മാറുന്നില്ല അത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ട് ആ സ്ട്രഗിളിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ ചെടികൾ മാത്രമായിരിക്കും സർവൈവ് ചെയ്ത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നവ മാത്രമേ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്
അപ്പൻഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കല്ലും മുള്ളും ഒക്കെ പണ്ട് പ്രാകൃത മനുഷ്യരായിരുന്നപ്പോൾ കല്ലും മുള്ളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ആഹാരമായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു ഓർഗൻ ആയിരുന്നു അതിപ്പോൾ ശുഷ്കിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ കല്ലൊന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ഇല്ലാതെ നീണ്ട നാളത്തെ ഉപയോഗം ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അവയവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗം ഇല്ലാതെ അങ്ങ് അടുത്ത തലമുറകൾ തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇല്ലാതായി പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെ ആ ഒരു പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തതാണ് ലാമാർക്ക്സ് തിയറി ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അത് ലാമാർക്കിസം എന്നാണ് അതിന് അറിയപ്പെടുന്നത് എ തിയറി ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ആൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദയർ ലൈഫ് ടൈം സച്ച് എസ് ഗ്രേറ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗൻ ഓർ എ പാർട്ട് ത്രൂ ഇൻക്രീസ്ഡ് യൂസ് കുഡ് ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഓഫ് ദ ടു ദയർ ഹോസ്പ്രിങ്സ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതാണ് നമ്മൾ ദീർഘകാലം ഒരു അവയവം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയോ അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം വരികയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അടുത്ത അതിൻ്റെ ഓഫ്സ്പ്രിങ്സിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള തീയറി അടുത്തത് ജെനറ്റിക് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ തിയറീസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് ജെനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു അടുത്ത ഒരു തലമു തലമുറയിൽ നിന്ന് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റഡീസ് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ മൂന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റഡി എന്താണ് എന്നുള്ളതും ഓർത്തു വയ്ക്കുക ആരിൽ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്തു എപ്പോഴാണ് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പലപ്പോഴും ഈ ടേംസ് ഒക്കെ തന്നെ ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള സൈക്കോളജിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണിത് അതായത് ഹെറിഡിറ്റിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റഡിയാണ് ഹെൻറി ജി ഗോ ഹെൻറി എച്ച് ഗോഡാഡ് അതായത് എച്ച് എച്ച് ഗോഡാഡിൻ്റെ കണ്ടക്റ്റഡ് എ സ്റ്റഡി ഇൻ ദ ഫീബിൾ മൈൻഡഡ്നെസ് ഓഫ് കാലിക്കാക്ക് ഫാമിലി ആ ടേം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കാലിക്കാക്ക് ഫാമിലിയിലെ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗോഡാഡിൻ്റെതാണ് അത് ഫീബിൾ മൈൻഡഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫാമിലിയിലെ ഒരുപാട് വർഷത്തെ സ്റ്റഡിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് അത് ഹെറിഡിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സ്വഭാവത്തിൻ്റെയും ബേസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ളൊരു സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഗാൽട്ടൺ ഫ്രാൻസിസ് ഗാൽട്ടൻ്റെ സ്റ്റഡിയാണ് എ സ്റ്റഡി ഓൺ നയൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് ആൻഡ് നോർമൽ ഹ്യൂമൻസ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും അതുപോലെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് പേരെയും കമ്പയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റഡിയാണ് ഗാൽട്ടൻ്റെ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹെറിഡിറ്റി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഗാൾട്ടൻ പ്രൂവ് ചെയ്തത് അതുപോലെ അടുത്തത് ഷെൽസിംഗറിൻ്റെതാണ് ജി എസ് ഷെൽസിംഗറിൻ്റെ സ്റ്റഡി ഓൺ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്വിൻസ് ഒരേപോലെയുള്ള ട്വിൻസിൽ ഹെറിഡിറ്ററി ആണ് അവരുടെ ക്യാരക്ടർ ഡിപ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷന് സഹായിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് ഈ പ്രധാനമായിട്ടും എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഹൊറാഷ്യോ നോമാൻ്റത് ഹൊറാഷ്യോ നോമാൻ്റത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ട്വിൻസ് അതായത് ഇരട്ട കുട്ടികളിൽ പത്തൊമ്പത് പേരിൽ പത്തൊമ്പത് ഇരട്ട കുട്ടികൾ അപ്പം പത്തൊമ്പത് പെയർ ഓഫ് ഇരട്ട കുട്ടികൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നയൻറ്റീൻ പെയേഴ്സിൽ അദ്ദേഹം മുപ്പത്തെട്ട് കുട്ടികളിൽ നടത്തിയ സ്റ്റഡിയിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനനുസരിച്ച് കുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടറിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ വളരെയധികം സ്വാധീനം കാണിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അടുത്ത് എം സ്കോഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡിയിൽ നൂറ് അഡോപ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ അതായത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ അഡോപ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രനിൽ ഒരിക്കലും ഹെറിഡിറ്റിയുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുന്നില്ലല്ലോ കുട്ടികൾ വേറെ പാരൻസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അവർ വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ വളർത്തുന്ന പാരൻസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വളരെയധികം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് കുട്ടിയുടെ സ
Be strong. Be strong. Be strong. Be strong. Be strong.